Dr. Nelson kutoka kuelekea afya ya mapenzi jini Mwanza leo na kuletea mada inayosema unavyoweza kusababisha kusalitiwa au kuachwa unavyoweza kusalitiwa au kuachwa Sizaji uh, kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo yanahuzunisha yanaumiza yanatisha yanaliza lakini inakuwaje pale ambapo mtu alikuwa amekupenda kwa asilimia mia imefikia hatua anakupenda kwa asilimia robo yani hata kwenye moja haifiki yupo yupo tu imekuwaje mtu ambaye kweli kabisa alionyesha anakupenda kwa asilimia mia lakini sasa hivi anakupenda kwa asilimia robo Hali hii inatisha sana kwa sababu unaona watu wanaumizana, watu wanasana, watu mtu ajali kufanya mambo ya katili au kuongea mambo ya katili kwa mpenzi wake, haya yote yanatisha. Na watu ambao of course hawajaingia ndani ya ndoa, wanaona kuingia ndani ya ndoa kama vile mtego. Sasa hali hii ina, 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 inasikitisha sana, inatisha sana na kadri kukutana na vilio vya wasikizaji wangu wa redioni na hapa kwenye YouTube na pata msukumo kutafuta njia za kuangalia jinsi gani ya kusaidia watu. Naomba nisomee message ambayo imetoka kwa dada mmoja ambaye amenisikiliza kwenye radio Metro FM. Uione jinsi gani inasikitisha kuona mtu ambaye kweli walikuwa wanapendana, wamezana watoto, lakini imefikia hatua hiyo dada anasema kwamba nataka nikimbie hii ndoa. Sikiliza story inayopata. Message hii hapa nakusomea. Sawa, message hiyo alianza na message ndogo kidogo au nasikia mjibu akajibu message ndefu sana. Nakusomea message ya msemi wangu inaonyesha kwamba wiki dogo pale. Sema doktor, mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka ishirini na mitano. Nimeolewa na tuna watoto wawili. Doktor, mume wangu akitoka nyumbani akirudi anarudi na namba za simu za wanawake anachati nao, anaongea nao na nikimuuliza anasema hawa ni watu tunaofahamiana nao huku wanachati nao SMS za kimapenzi. Ukimwambia kwa nini usiye na namba za wanaume wenzio? Mbona na wanawake wa, anasema kwa nini ukinifuatilia sana? Ukimfuatilia sana anakuwa mkali. Anijali daktar kama mke wake akienda kutafuta akirudi pesa sizioni. Napata na, 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 na tu matumizi basi. Basi ndio ugomvi unaanza. Je, daktar, naomba ushauri. Na mapenzi nampa yeye kila siku afi tena yeye huwa na waagi anawahigi kuchoka daktari hapo kuna nini ukifuatilia sana anasema yeye anasema yeye malaya wa aniambia mimi ni malaya wa mdomo yeye ni malaya wa mdomo tu hafanyi mapenzi nao natamani nikimbie ndoa hii daktari yani ndoa hii ina miaka mitano tu nifanyeje daktari naomba ushauri wako kukwenda ukisoma meseji hii inahuzunisha unamuona huu dada kabisa kwa hila amekaa kwenye kona anaumia siya jabu analia mara nyingine analia imekosea wapi sana kulatia mada hii ndaka kuweleza kwa mba siyo mara zote mtu na kusarifu kwa sababu weo umesababisha lakini upo wezekano kwa mba kwa silimia fulani umechangia kusababisha nombo nisikiliza pale mtu anapokusaliti au hata kukuacha kwa sababu kusaliti ni hatua ya kwanza ya kukuacha ni kama vile mgonjwa sawa mgonjwa ni hatua ya kwanza ya kufa ma asilimia kubwa ya waliokufa waliugua kwanza sawa asilimia kubwa ya watu ambao wamekufa waliugua kwa hiyo unapoanza kuona unaanza kusalitiwa tambua ni dalili za uhusiano huo kufa au kuachana kama ni mtu kusema sio lazima kwamba wewe utakuwa umesababisha asilimia mia kwa mpenzi wako kusaliti au kuacha lakini huenda kwa sehemu kubwa umechangia kwa wale ambao of course wamekuwa nafuatilia video zangu hapa YouTube nimesema kwamba hebu fikiria yule ambaye anahangaika sana kumfaisha mumewe au mkewe na yule ambaye hangaiki yupi atakuwa mwepesi kusalitiwa au kuachwa hebu fikiria yule ambaye anahangaika sana kumfaisha mpenzi wake na yule ambaye hangaika kabisa yupo yupo nani atakuwa kwanza kusalitiwa tujibu nalo sasa ni hivi tuingie kwenye mada kuna katika maandalizi ya taf, ya, 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 ya mada hii nimeweza kuangalia watu wanasemaje juu ya ishu kama hii na swali ambalo nimeliuliza 
uh, ni swali ambalo linasema kwamba inakuwaje mpaka mtu anapoteza hisia za kimapenzi kwa mtu wake sasa so, hilo ni swali ambalo nimeliuliza kwa Kiingereza lakini ningapata majibu ambayo nimeliuliza swali la Kiingereza nimeliulizaje nimekuwa nimetengeneza nimetengeneza vipi hili swali kwa nitafute pale ambapo nimeliandika alafu nikusomee anasema yeah that's right that's maybe mhm eh eh yeah that's what he said mhm where did i put it okay eh asema ni swali ni mimi hivi nini kilikufanya upoteze hamu ya kuendeleza uhusiano ulioanzisha what made you lose interest in the relationship you started ana lose interest anashindwa kuwekeza kama zamani anashindwa kufanya bidii kama zamani vitu gani vimesababisha vitu kama hivyo yani mpaka mtu alikuwa anakupenda asilimia mia sasa hivi mbebekea asilimia chache sana ila kwanje ni kwamba mwanadamu alivyoumbwa ana akili ambayo inaweka mambo mbalimbali sawa ina akili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala subconscious nani inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Sasa hii subconscious kwa ambayo amesoma nani IT inaitwa ni kama vile database. Sawa, so, database is a collection of information. Sawa. So, Sawa, so, kwa hiyo yani, yani yani ni mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ziko kwenye database ndio kwenye computer. Zinakaa pale. Unazichomua pale ambapo unazihitaji. Sasa kwa hiyo kwenye akili ya mwanadamu kuna hiyo database inaitwa subconscious au ni sehemu ya pili ya ubongo inaitwa ufungu wa ubongo inaweka kumbukumbu ya mambo mbalimbali ufikiria mfano michache niliyokutana nayo katika tafiti ya mada hii akasema mpenzi niliyemwacha yeye mkienda hotelini mkinunua chipsi anaweka tomato sauce chupa nzima na wakati mnakula pamoja bila kukuuliza maoni yako mwingine akasema mpenzi niliyemwacha sawa nele mwacha yeye atakurushia picha za kila la akiwa chooni atakupigia akurushia picha akipiga mswaki niko napiga mswaki inaboa mwingine akasema kwamba akasemaje kwa Kiingereza natumia maneno mazuri huko sana sasa hivi when when someone stops giving the attention i want that is when i lose interest in them nasema pale ambapo nataka mtu aonyeshe yuko karibu na mimi Alafu anaacha kuonyesha ukaribu na mimi hapo ndipo naanza kupoteza hamu ya kuendelea naye hamu ya kukaa naye anaanza kufikiria huyu mtu hivi ndio uvumilia hii mpaka lini haya mama atakwenda mali kasoga ni sawa kama wewe uko na mimi kwa nini unaanza kuchat na mtu mwingine <laughs> uko na mimi nataka uwepo wako uwepo na mimi mia kwa mia lakini uko na mimi lakini bado una chat na mtu mwingine maana mimi sio muhimu sasa hilo unaweza usiambiwe na mpenzi wako. Mpenzi wako atakwambia. Atakwambia kwamba imeniboa. Unaona <laughs> imeniboa. Sasa hilo jambo linasikitisha sana. Mwingine akasemaje kwenye point hiyo ya kuchachati nyinyi mnaopenda kuchachati. Sawa akasemaje? I want someone who wants to be with me, not someone I have to convince not to be with someone else. Ndio sababu ndio. Tunaendelea kuendelea hapo mtafiti ni tamu sana. Kwa hivyo I want someone who wants to be with me not someone I have to convince that sorry I want someone who, who wants to be with me not someone I have to convince not to be with someone else maybe namtaka mtu ambaye anapenda kukaa na mimi kuongea na mimi kucheka na mimi kuchati na mimi lakini sio mtu ambaye inapasa nianze ni mshawishi achati na mimi ni mshawishi aongee na mimi ni mshawishi akae na mimi ni mshawishi twende outing na mimi anaona anaona hiyo tofauti leo bwana asipataka mtu ambaye anataka kwa hiari yake yeye mwenyewe akae na mimi achati na mimi aongee na mimi sio mtu ambaye inapasa kila saa ni mshawishi tuchati bwana kimya bwana ujibu message zangu bwana upokee simu zangu ah huyo mtu simtaki nataka mtu ambaye anajitoa kwa hiari yake mwenyewe unaweza kuona jinsi unaweza kuona jinsi gani hali kama hii sawa 
hali kama hiyo inaweza kusababisha mtu atibu kwanza inaanza na huzuni alafu pole pole inaanza kubadilisha na kuwa ni uchungu alafu una upendo aliyokuwa nao asilimia mia kwako unaanza kupungua unakuwa tisini, unakuwa sabini, unakuwa sitini, hamsini, salasini, ishirina mbili, kumina sita, mwisho Unajua kwenye gari eh? Una mita inaonyesha maji yako kiasi gani, petroli kwa kiasi gani. Ukiona imekaribia kwenye AEMT. Eh? Unajua kamba hapa siwezi kaenda mbali. <laughs> okay, so ya, lazima nijaze tena. I know na kwenye tanki ya mafuta. Sawa? So, Ikaribia kwenye E yani MT. Unajua hii siwezi kaenda nayo mbali. Lazima uongeze mafuta. Kasa kwa sababu gani wewe hujui mita ya mwenzio inasemaje imefikia MT haiko full? Unaona tu sababu yupo mnacheka naye mnaa naye unaona ni sawa tu. Kumbe mwenzio ile gauge ya mapenzi aliyozana na asilimia 100 imeanza kushuka sana. Ni jambo la msingi sana. Uweze kujituma katika kuonyesha mapenzi katika maeneo mbali mbali ili mpenzi wako aendelee kuona sababu ya kuendelea kuwa na wewe. Mpaka mtu anafikia hatua. Sawa? Mpaka mtu anafikia hatua anaona kama vile alikosea kumchagua wewe inatisha sana nilikuwa na kuna mtu anapiga simu kwenye uh, kwenye simu ambayo natumia kurekodi hapa nilikuwa ninamkatia anyway <laughs> sawa so, ni hivi kwa hiyo inafikia mahali mtu anaona kwamba hivi nilikosea kumchagua huyu mtu sasa hiyo inatisha sana sawa so, sasa mtu mwingine akasema kwamba utaweza kukutana na dada mzuri au kaka mzuri sana sawa so, dokta na dada mzuri kaka mzuri sana sawa so, kweli unampenda kweli unamthamini ni muhimu sana lakini nafikia mahali fulani unaanza kufikiria upya juu ya uchaguzi wako. Anatumia neno haya. As not she's a nice person. Quite charming in fact. But when I got some new insight, I reconsidered my choice. Asma ni mtu mzuri, ni mcheshi, lakini nilipoanza kuona vitu fulani fulani, nikaanza kufikiria upya juu ya uchaguzi wangu. Nikaanza kufikiria upya juu ya uchaguzi wangu. Wote hapa hapa nimekosea hapa. Mbona yuko hivi? Mbona yuko hivi? Mbona anafanya hivi? <laughs> Sasa inachekesha sana, unajua? Kuna watu wanatumia akili za kiume kuendesha mapenzi na mwanamke. Na kuna watu wanatumia akili za kike kuendesha mapenzi na mwanaume. Sasa mwanamume Mungu ametupa akili ya kuweza kwa kuna sehemu fulani ya akili zetu zina sehemu ya ukike kike na kuna sehemu fulani ya akili zetu akili za mwanamke kuna sehemu ya wanaume wanaume sasa jinsi gani wewe kama wewe utajituma kuonyesha mapenzi ndio imeja jinsi gani wewe unafanya bidii kuhusu mapenzi sasa utakuwa na chat na wazio na chat na mwingine kule sijui nani classmate sijui nani nani wazio la kuangalia tu iko pizza mmm iko leo huyu mtafika naye mbali kwa stadi kama hii sasa Unajua kila mmoja anapenda kuona kwamba yeye ni wa thamani wa kuthaminiwa katika kila idara. Sasa pale ambapo unashindwa kumthamini mwenzio, utajikuta kwamba unafanya makosa na hujui kwamba unakosea. Na wengine mabaya zaidi hawapendi kukosolewa, hawapendi kusaishwa. Sasa hiyo inakuwa ni si ni, si, ni, 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 ni kitu cha ajabu sana. Hmm. Wengine wanafanya makosa ambayo ni dhahiri kabisa lakini wanashindwa kujishtukia wao wenyewe kwa sababu unasubiri kuambiwa unasubiri kuulizwa sasa hiyo itakutoza sikiliza statement ambayo moja ambayo nimekutana nayo ambayo which is very interesting anasema kwamba mrembo nilimwacha nili mrembo nilimwacha nilikuwa nampenda sana lakini siku ambayo nilienda kwake sawa Nilikuta sakafu yote haionekani. Yaani kuna vitu vya kuchafu cha mtafu mwingi. Sawa. Asema nilikuta vitu havionekani. Sasa hayo yote yanaonyesha jinsi gani huyu mtu yeye mwenyewe hakujishtukia. Kuna watu ni wachafu lakini wanashindwa kujishtukia. Na wanaanzisha mahusiano kwa sababu hawajui makosa yao yako wapi. Sasa kila mmoja ana mapungufu yake lakini jinsi gani unayashirikia mapungufu dio nayo? kujishtukia wewe mwenyewe hilo ni jambo la msingi sana lazima ujifunze kujipendeleza na kuangalia jinsi gani unaweza kuwa mtu bora kwa mpenzi wako eneo lingine kwa sababu ya watu waache au kusalitiwa ni pale ambapo unajiona wewe kama wewe unajua kila kitu 
hutaki kujifunza hutaki kutafuta mambo mapya hiyo inaitwa arrogance yani mjeuri kwa mahusiano ya muda mrefu epuka kitu kinachoitwa kumboa mpenzi wako epuka kitu ambacho kinaitwa kumboa mpenzi wako unapomboa mpenzi wako katika eneo lolote lile iwe kwenye maongezi iwe kwenye tendo la ndoa lazima itakugarimu kinachoanza kuingia kwenye akili au database ya mpenzi wako ni huzuni kwa nini huyu yuko hivi kwa nini huyu anafanya hivi kwa nini huyu hanijali kwa nini huyu hanichangamkika kama zamani hayo yote yameonekana sasa katika ulimwengu ambapo mpenzi yule naye ameshakuwa na wapenzi watatu kabla yako lazima atakulinganisha kwa lazima ujitahidi kuwa mvumifu katika maeneo mbalimbali ili uweze kuhakikisha kwamba unaendelea kukoleza penzi dada mmoja <laughs> alise adani kaka mmoja alikuwa anamzungumzia dada mwingine akasema hivi a pretty face doesn't make a present a pretty heart asema dada mwenye uso mzuri haimaanishi ana moyo mzuri so unakuta kwa sababu yeye ni mzuri wa sura ata post picha zake nyingi tu kila kienda hapa na mepost mbalimbali ana post na nini kwenye instagram si wapi na wapi ana post unajua ana boa na yenyewe hayo sawa Unamuonyesha nani? Eh? Unamuonyesha nani kwamba wewe ni mzuri? Sawa kuja picha mara moja moja. Lakini wewe kila siku lazima ufanye mapost. Kila siku. Unajua ina boa. Ndio mpost, ndio 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 point moja ndio kusaidia hapa kukumbwa. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake na hapo ndio kuna akili za kike na akili za kiume tazama tofauti yake. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake watamfukuzia mwanaume ambaye ana pendo na wanawake wengi. Sawa? So, yaani mwanamume ambaye wanawake wengi wanapenda kumchangamkia, mchangamkia, wanamchekea, chekea, chekea, mwanamke atapenda naye ambate yule mwanamume. Ambaye wanaume wengi, wana wanawake wengi wana wanamchekea, chekea. Sasa akili hiyo yenyewe ni akili ya kike. Akili ya kiume haiko hivi. Mwanamume akishanza kuona mwanamke anachekacheka na wanaume wengi anamwona mm, huyu sio hapana. Sasa hilo hata kuambia. <laughs> Sasa unaona hata kuambia wewe umekuwa unachakacheka na wanaume na wewe unachakaje na simba kwa tatu ni mbuzi. Kwa hiyo mwanaume alewi unamuingiza kwenye mashindano ambayo hapendi kuingizwa kwenye mashindano ya design kama hiyo. Na ndio maana unakuta kuna baadhi ya wanaume hawapendi wake zao wavae suruali au mini skirt, vimini Unaona ndio maana hao ndio maana kuna baadhi ya wanaume hawapendi wake zao wavae suruali za mbano au vimini. Kama unamuingiza kwenye mashindano hiyo wanaume lazima atakutamani. Sasa ni vitu vidogo lakini kwa sababu uelewi akili ya mwanaume na kufanya kazi wewe utajiona mjanja lakini utajikuta kwamba unajiponza wewe mwenyewe. Ataanza kukusaliti akiamini unamsaliti ataanza kuanza kusaliti ndio hapo anaanza kubadilika. Sasa hayo yote yapo. <laughs> hayo yote yapo. Sasa <laughs> ninapofikia mahali mtu anasema kwamba I realized I didn't like him. Sasa nikagundua kwamba sipendi huyu mwanaume. Kwa sababu zake hizo ni mchoyo bahiri, mara yani hazawadi hatoi, outing hamna. Mwanaume gani huyo? Hakuna cha zawadi kwa mwanamke, hakuna outing. Wewe mwanaume ina gani? Hakuna kumbembeleza mwanamke. Sawa? Hakuna kumbembeleza mwanamke. Mwanamke anaje kumbembelezwa lazima ubie kuna akili ya kike na akili ya kiume. Kama kama ujiangalia video yangu inayosema stress zinavyonyang'anya uchangamfu wa kimapenzi itafuta stress. Ujue jinsi gani mwanaume anaondoa stress na jinsi gani mwanamke anaondoa stress itakusaidia sana kuelewa kwa nini unabadilikiwa kwa urahisi, kwa nini unasalitiwa au kwa nini una Achwa kirahisi mtu ameachwa mara tatu mara tano anashinda kuelewa kwa nini naachwa ni, ni mtu tu akuachwa tu anaona mapenzi hayana faida ndio pamoja akaimba wimbo wasichezea hisia zako mpenzi wangu mwisho usiku akakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi hiyo inatokea kwa wengi sana sana kwa sababu itendo la ndoa watu wengi wanapuuzia eneo hili na walizungumzii sana lakini eneo ambalo vile vile vinasababisha watu wengi kusalitiwa au kuachwa Mwanaume ana maeneo kumi na mawili 
ambayo yana miisho mingi ya mishipa fahamu lazima mwanamke afahamu jinsi ya kuyahudumia maeneo hayo ili kumsisimua mwanaume kwa kiwango cha juu zaidi sasa wewe utamsisimua mwanaume kwa asilimia sitini wakati mpenzi wake wa zamani alikuwa anamsisimua kwa asilimia tisini lazima ataiona tofauti kati yako na wewe mwanamke ana maeneo kumi na sita katika mwili wake ambayo yana miisho mingi ya mishipa yafahamu sasa wewe utasimua mwanamke kwa asilimia sitini ya ma- kutumia maeneo hayo kumi na sita wakati mpenzi wake wa zamani alikuwa anamsimua kwa asilimia tisini au adimia wewe limekushinda na uhangaiki juu ya hilo kwa nini uhangaiki kujiboresha kwa mpenzi bora kwa huyu mtu tayari hapo inaonyesha kwamba ina poaya sasa kwa kadiri hali hali kama hiyo ya kushindwa kusimua kwa kiwango cha juu kama alichokutana nacho kwa wapenzi wake wa zamani tayari anakuona wewe ufai sio mtu mshelevu sasa unapokuwa umeshindwa katika mazingira maeneo hayo katika akili ya huyu mtu hata pesa ya huyu mtu kunaingia kitu kinaitwa huzuni ile huzuni inanyonya mapenzi aliyokuwa nayo wewe na wewe kwako inaanza kunyonya taratibu mpaka inabakia sifuri alianza na mia sasa hivi inabakia sifuri ujui sasa kiende kwa mchepuko anapata msisimko wa tisini mia urahisi wakati wewe unafahamu mambo matatu badala ya mambo kumi na mbili wewe unafahamu mambo manene badala ya kumi na sita tuone jinsi gani unampa mawazo mwezi unasababisha mawazo katika akili ya mwezio hivi kweli mbona mbona alikuwa ananipa haa namna hii <laughs> Tada moja kanitumia message <laughs> wiki iliyopita nimekumbuka sign ndo maana nacheka Asema dokta nimeshakuwa na wanaume wanne sijawahi kumwaga sijawahi kumwaga sasa yeye ni kupizi yani ni mwanamke Asema nimeshakuwa na wanaume wanne sijawahi kupizi kwa hiyo mwanamke ni wa mchepuko Asema na pizi kwa urahisi Unaona kwa sasa hebu fikiria nguvu ya tofauti anayojiona kwa mwanaume tofauti hata anza dharau kwa mwanaume aliye naye na Biblia inazungumza hivyo. Kwa kitabu cha wimbo ulio bora sura ya saba mstari sura ya nane mstari wa saba Mwanaume asiyejua mapenzi ni wa kudharauliwa kabisa na ni neno la Mungu alitabadilika. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani unaweza kusababisha mambo ambayo utashindwa kuelewa kwa nini umeachwa, kwa nini umesalitiwa, kwa hiyo kuwa makini katika maeneo mbali mbali. Ukiona mwanzio anapenda mambo fulani, yape kipaumbele itakusaidia sana kujenga na kuimarisha mahusiano yako. Tazamaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na kukaribisha ujisajili kwenye namba hii na nipende tuone namba zangu za simu. Namba yangu ya simu naomba uisave kama Dr. Ushauri au Dr. Mapenzi. Itakusaidia kumpa namba hii ya nani? Namba hii ya nani? Kama hujisajili jisajili kwa kibox cha fundu pale. Kina maandishi meupe subscribe bofu ya uweze kujisajili. Kuna mada nyingine inakuja hivi karibuni inaosema kwamba kufanya mapenzi kwa njia ya simu kufanya mapenzi kwa njia ya simu kwa hiyo jisajili uweze kupata taarifa ya video hii YouTube utakutumia SMS kwenye simu yako itakapokuwa imeingia video hiyo mpya namba yangu ya simu ambayo vile vile iko kwenye WhatsApp ni hii ifuatayo 94 namba hiyo sasa hivi iko kwenye WhatsApp vile vile. Mtaiandika hapo chini uweze kusaidia kuwasiliana mimi. Kwa ushauri kwa njia ya simu unalipa shilingi 5000. Ushauri kwa njia nyingine eh, ukija ofisini wewe mwenyewe live niko Mwanza. Ukija mwenyewe live ni shilingi 10000. Kwa hiyo naomba tuangalie hayo na kuna video nyingi ambazo unaweza kujifunza mambo mbalimbali kwenye channel hii. Njia nzuri ya kuweza kujifunza kuso kuangalia video zangu nyingi ambazo nimezitoa hapa ni kuchukua jina ambalo linabeba channel hii inaitwa Paul Mwaipopo. Paul Mwaipopo. Chukua jina lile Uliandike pale juu kwenye neno la search bofia tutakuja mada mbali mbaya ambazo nimezitengeneza kwenye channel hii na Mungu akubariki sana sana kwa heri